চুন তাদের পিএইচ জলের ঠিক করতে হবে পিএইচটাকে আমাদের যে কালচার বা চাষের ক্ষেত্রে যে অপটিমাম পিএইচ আমরা বলেছিলাম কিছুটা খারিয়ে সাত থেকে আট দশমিক পাঁচ এই পিএইচ এই পিএইচ ঠিক করার জন্য সেই পরিমাণ আমাদের চুন মোটামুটি ভাবে আমরা চল্লিশ থেকে ষাট কেজি রেশনালি প্রতি বিঘা এভাবে আমরা দিতে তাব এবার সার প্রয়োগের প্রশ্ন আমরা বলছিলাম চিংড়ি খাস শ্যাওলা এবং ছোট ছোট প্রাণী জু প্লাঙ্কটন ফলে এই জু প্লাঙ্কটনের তৈরি বা তার গ্রোথ তার জন্য আমাদেরকে সার দিতে হবে এখন মহুয়া অয়েল কেক নিজেই সেখানে দেবার ফলে কিছুটা আমাদের জলের ফার্টিলিটি বাড়ে এছাড়াও আমাদের বিভিন্ন ধরনের জৈব এবং অজৈব সার আমাদের দিতে হয় এই রুপ্লান্টান বা শ্যাওলা এদের গ্রোথের জন্য আমরা জৈব সার হিসেবে কি দিই আমরা গোবর দিতে পারি কাউডাং যেটাকে বলি বা পোলট্রি আমাদের ওয়েস্ট যেগুলো আছে সেগুলোকে আমরা দিতে পারি মোটামুটি ভাবে দুশো থেকে পাঁচশো কেজি প্রতি বিঘা এই অনুপাতে আমরা গোবর সার জৈব সার হিসাবে ব্যবহার করতে পারি আর অজৈব সার হিসাবে আমরা ইউরিয়া তিন থেকে চার কেজি প্রতি বিঘা বা সুপার ফসফেট ছয় থেকে সাত কেজি প্রতি বিঘা আমরা দিতে পারি এই দেবার পর আমরা পনেরো দিন রেখে দিলাম জলের মধ্যে প্রথমে আমরা মহুয়া অয়েল কেক দিয়ে তার ফার্টিলিটি বাড়ানোর সয়েল ফার্টিলিটি বাড়ানোর চেষ্টা করছি তারপরে পিএইচ ঠিক করছি চুন দিয়ে বা মহুয়া অয়েল কেক দিয়ে সেখানে আনওয়ান্টেড যেসব জিনিসপত্র আছে অবাঞ্ছিত সেসব গাছ বা মাছ আছে তাদেরকে মেরে ফেলা আসলে মহুয়া অয়েল কেক করে কি স্যাপোনিন নামক এক ধরনের অ্যালক্লয়েড বের করে জলের মধ্যে এবং এই স্যাপন ইন করে কি মাছ তাদের নার্ভাস সিস্টেমকে আঘাত করে এবং নার্ভাস সিস্টেমকে প্যারালাইজ দুর্বল করে ফেলে ফলে মাছগুলো হয় মরে যায় নয় মাছগুলোকে আমরা জাল দিয়ে ধরে ফেলে দিতে পারি এগুলো এদের কাজ চুন পিএইচটাকে ঠিক করে আর আমরা এই যে জৈব এবং অজৈব সারকে ব্যবহার করছি তারা জলের মধ্যে বিভিন্ন প্ল্যাংটান সেই প্ল্যাংটানের গ্রোথ সেই গ্রোথে সাহায্য করে এরপরে আমরা যেটা বললাম জুভেন এলগুলোকে এতর পুকুর থেকে নিয়ে পাকলন পুকুরের মধ্যে আমরা তাদের স্টকিং ডেন্সিটির কথা বলেছি পঞ্চাশ হাজার থেকে ষাট হাজার কিছু ক্ষেত্রে আমরা যেটা আগে বলেছিলাম পঁচিশ থেকে তিরিশ হাজার এই স্টকিং ডেন্সিটি অনুযায়ী তাদেরকে আমরা জলের মধ্যে ছাড়লাম এবার জলের মধ্যে ছাড়ার পর তাদের যে বিভিন্ন ভৌত রাসায়নিক যে ধর্ম সেই ধর্মগুলোকে আমাদের প্রিয়ডিকলি চেক করতে হবে সময় অনুযায়ী নয়তো এই চিংড়িগুলো স্ট্রেসড হবে এবং এই চিংড়িগুলোর মধ্যে রোগের সৃষ্টি হবে গিল রট ফিন রট অনেক ধরনের মাছগুলোর খিদে কমে যাবে বা এই চিংড়িগুলো জলের মধ্যে ছটফট করতে থাকবে না চিংড়িগুলো আস্তে আস্তে ফ্যাকাশে হয়ে যেতে পারে এবং বিভিন্ন ধরনের রোগ এবং ফলে এর অর্থনৈতিক মূল্য বা অর্থনৈতিক গুরুত্বটা হ্রাস পাবে আমাদের এই দিকটা নজর রাখতে হবে আমরা বিভিন্ন ধরনের প্যারামিটারের কথা বলেছিলাম তাপমাত্রা ডিও পিএইচ ট্রান্সপারেন্সি স্যালিনিটি হার্ড হার্ডনেস এগুলোকে আমাদের বিভিন্ন তাদের লিমিটের মধ্যে রাখা এবং রাখার জন্য যা যা ব্যবস্থা করা সেগুলো করা এবং করার পর চালের কুড়ো বা গ্যাসের ভুসি নারকেলের খোল সুটকি মাছ কুচু চিংড়ি শামুক ও গুগলির বিভিন্ন ধরনের মাংস এগুলোকে যে খাদ্য হিসেবে কুচিয়ে দেয়া যেতে পারে খাদ্য দেবার আবার মজা আছে আমরা চেক ট্রে ট্রে করে খাদ্য দেব কেননা একবারে জলের বিভিন্ন জায়গায় ফেললে সে খাদ্য সব চিংড়ির কাছে খাদ্য হিসেবে না পৌঁছে জলের নিচে পৌঁছতে পারে ফলে জলের মধ্যে জলের দূষণ তৈরি হতে পারে এখন মজার জায়গা হলো যে বিভিন্ন ট্রে বিভিন্ন ট্রে জলের কোনায় আমরা সেই ট্রে গুলোকে ঝুলিয়ে যদি জলের মধ্যে রাখতে পারি তবে নিশ্চিত ভাবেই আমাদের মাছগুলো নির্দিষ্ট সময় ধরুন সকাল ছটা সন্ধ্যে ছটা দুপুর বারোটা এরকম তিনটে টাইম আমরা করলাম সেই সময় চিংড়ির হ্যাবিট তৈরি হবে তাদের স্বভাবগতভাবেই তারা সেই সময় গিয়ে খাবার খেয়ে আসবে ফলে অপচয় কবে জলের দূষণ অনেক বেশি কমে যাবে এইভাবে আমরা চাষের ফল আরো চার পাঁচ মাস পর আমরা পালন পুকুর সব মিলিয়ে প্রায় ছ মাস পাঁচ ছ মাস লেগে যায় এই সময়ে আমরা পালন পুকুরে চাষের পর তাদেরকে যখন তারা মার্কেটেবল সাইজ বাণিজ্যিক ভাবে যখন সঠিক জায়গায় হবে তাদেরকে আমরা জাল দিয়ে তুলতে পারি এবং তুলে বাজারে বিক্রি করতে পারি কিন্তু 
সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার আমি বারবার বলছি এটা আমাদের আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে যে পলিউশন জলের দূষণ বিভিন্ন ধরনের চিংড়ির বর্জ্য পদার্থ বা আনিটেন্ড ফুড যেগুলো তারা খায়নি জলের মধ্যে দূষণ করতে পারে ফলে আমাদের জলের এই ধর্ম বজায় রাখার জন্য ইনলেট দিয়ে যেমন জল ঢোকালাম প্রয়োজন হলে আউটলেট লেট দিয়েও জল বের করে দিতে হবে আমাদের কারণ জলটাকে পরিশুদ্ধ রাখা এবং জলের তাপমাত্রা যদি চোদ্দ ডিগ্রির নিচে চলে যায় মরক লেগে যাবে চিংড়িগুলো মারা যেতে পারে বা পঁয়ত্রিশ ডিগ্রির বেশি হয়ে গেলে চিংড়িগুলো মারা যেতে পারে এছাড়াও পিওডিক তাদেরকে রোগ নির্ণয় করতে হবে এবং যদি রোগ নির্ণয় করতে পারি আমরা কোনো পার্টিকুলার রোগ হয়েছে তার জন্য তার অ্যান্টিবায়োটিক স্টেপ্টোমাইসিন বা ফরমালিন এরকম ধরনের ওষুধ তার নির্দিষ্ট রেট অনুযায়ী জলের মধ্যে দিলে স্বাভাবিকভাবে চিংড়ির যে যদি রোগ হয় সেই রোগ থেকে আমরা উদ্ধার পেতে পারি নয়তো এতে যেমন লাভ আছে একবার যদি চিংড়ির রোগ হয় মরক লাগতে পারে চিংড়ির এবং চিংড়ির রোগ হলে চিংড়ির মরক লাগলে শেষ মোটামুটি ভাবে শেষ একেবারে যে চাষি তার প্রচুর ক্ষতির সম্ভাবনা থাকবে স্বাভাবিকভাবে একটু কেয়ারফুল হওয়া আমরা প্রথম থেকে যে কথাগুলো বললাম কি করে চিংড়ির চারা আমরা পাবো হয় হ্যাচারি নয় প্রাকৃতিক উপায় কোন পরিবেশের মধ্যে দিয়ে আমরা চিংড়ির চাষ করব আতুর পুকুর আর পালন পুকুরের কি কি বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে আতুর পুকুরে আমরা চিংড়ির চালাগুলোকে জুবেনাইল স্টেন্ট পর্যন্ত আনার পর আমরা পালন পুকুরে তাকে যে চাষ করব তার বিভিন্ন ভৌত রাসায়নিক ধর্ম এবং তার চাষের পদ্ধতি সেই চাষের পদ্ধতিগুলোকেও আমরা বিভিন্নভাবে রাখার চেষ্টা করি এ তো গেল আমাদের সাধু জলে চিংড়ি চাষ অর্থাৎ ম্যাক্রোভ্যাকিয়াম রোজেন বার্জি মজার জায়গা আমরা এবার আলোচনা করব নোনা জলে চিংড়ি চাষ নোনা জলে চিংড়ি চাষ নোনা জলে চিংড়ি চাষ ব্যাকওয়াটার বিভিন্ন খাড়িতে সেখানে যে চিংড়ি চাষটা করি আমরা সেটার নাম হলো পেনিয়াস তার স্পিসিস হতে পারে মনোডন স্পিসিস হতে পারে ইন্ডিকাস কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই আমরা বাজারে যে চিংড়িগুলোকে দেখি ব্রাউনিশ এই ব্রাউনিশ ব্ল্যাক এই যে এই পেনিয়াসের এই স্পিসিস গুলো পেনিয়াস মনোডন থেকে আমরা কালচার করি আমরা এখন এই কালচার এই কালচারের ক্ষেত্রে মোটামুটিভাবে সাধু জলে চিংড়ি চাষের মতোই একই পদ্ধতি কিন্তু আমরা যেটা বলতে চাইছি যে এর চাষের পদ্ধতির ক্ষেত্রে আমরা কিছুটা বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বন করেছি প্রধান কারণ এক্ষেত্রে অর্থনৈতিক চাহিদা মেটানো খুব গুরুত্বপূর্ণ এটা মনে রাখা চার ধরনের নোনা জলের চিংড়ির চাষ হতে পারে একটা আমরা বলি চিরায়ত পদ্ধতি একেবারে ট্রেডিশনাল কনভেনশনাল যেভাবে আগের দিনে চাষ হতো তারপরে এক্সটেন্সিভ যেটাকে আমরা বলি ব্যাপক তৃতীয় পদ্ধতি ইন্টেন্সিভ বা প্রায় নিবিড় চতুর্থ পদ্ধতি নিবিড় যদিও আমরা প্রায় নিবিড় পদ্ধতি বা সেমি ইন্টেন্সিভ কালচার পদ্ধতি সেই পদ্ধতিকে অ্যাডাপ্ট করি পার্থক্য কি চারটে পদ্ধতি মজার পার্থক্য আছে চারটে পদ্ধতির মজার পার্থক্য আছে এর মধ্যে আমরা প্রায় নিবিড় বা সেমি ইন্টেন্সিভ পদ্ধতি সেই পদ্ধতিটাকে বেশি ব্যবহার করি এখন এই চারটে পদ্ধতি সেই পদ্ধতির পার্থক্যগুলো আমরা এক এক করে বলতে পারি সবার প্রথমে আমরা যদি বলি পন সাইজের কথা বলি ট্র্যাডিশনাল বা চিরায়িত পদ্ধতিতে সেরকম কোনো পন সাইজ নেই যেখানে পারা যায় যতটা আয়তন আমরা পাই অ্যাভেলেবেল আমাদের ক্ষেত্রে তার মধ্যে চাষ করি কিন্তু ব্যাপক পদ্ধতি বা এক্সটেন্সিভ পদ্ধতিতে আমাদের একটা মাপ আছে মোটামুটি অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখি এক থেকে পাঁচ হেক্টার এতটা জায়গা এক একটা বড় বড় পুকুর এতটা জায়গা যেখানে আমরা চাষ করতে পারি বিভিন্ন খাড়ির পাশে আমরা পুকুর খনন করে নিয়ে এইগুলো চাষ হচ্ছে সাউথ ইন্ডিয়ার ক্ষেত্রে আমাদের ক্ষেত্রে সুন্দরবন এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় বিশেষ করে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা এবং ওদিকে পূর্ব মেদিনীপুরের ওসব জায়গায় আমাদের এই চাষ চাষগুলো হচ্ছে ফলে আমাদের এই ব্যাপক পদ্ধতিতে এক থেকে পাঁচ হেক্টার এতটা এলাকা কিন্তু যত সাইন্টিফিক্যালি আমরা বৈজ্ঞানিকভাবে এগোবো নিবিড় এবং প্রায় নিবিড় পদ্ধতি প্রায় নিবিড় পদ্ধতিতে পুকুরের মা পারো কমে আসবে পয়েন্ট টু থেকে ওয়ান হেক্টার এবং সব থেকে বড় কথা নিবিড় পদ্ধতিতে পয়েন্ট 
0.3 থেকে 0.1 হেক্টর পর্যন্ত পুকুরের মাপ হতে পারে স্টকিং ডেনসিটি আমাদের মনে আছে নিশ্চিতভাবে ছাত্র বন্ধু যা শ্রোতা তাদের মনে আছে যে স্টকিং ডেনসিটির কথা আমরা সাধু জলে চাষের বা ম্যাক্রো ভ্যাকিউম চাষের ক্ষেত্রে বলেছিলাম এদের ক্ষেত্রে डिफरेंट কি রকম डिफरेंट কি রকম আলাদা সেটা হলো কোন হিসাব নেই যেরকম মনে হলো সেরকম ট্র্যাডিশনাল বা চিরায়ত পদ্ধতিতে আমরা দিতে পারি কিন্তু ব্যাপক পদ্ধতিতে আমাদের মোটামুটি ভাবে প্রতি হেক্টরে 1 লাখ চারা চিংড়ির চারা মনোডন বা ইন্ডিকাসের চারাকে আমরা দিই রায়নিবির পদ্ধতিতে স্টকিং ডেনসিটি পরিমাণটা বাড়বে 1 থেকে 3 লাখ প্রতি হেক্টরে নিবির পদ্ধতিতে এটা 5 থেকে 8 লাখ কখনো 10 লাখ এতগুলো চারাকে আমরা চাষের জন্য দিতে পারি ট্র্যাডিশনাল পদ্ধতিতে চিরায়ত চিরাচরিত পদ্ধতিতে কোনো সাপ্লিমেন্টারি ফিডিং লাগবে না কিন্তু বাকি তিনটা পদ্ধতির ক্ষেত্রে সাপ্লিমেন্টারি ফিডিং বা পরিপূরক খাদ্য এদেরকে দিতে হবে ওয়াটার এক্সচেঞ্জটা একটা ইম্পর্ট্যান্ট আমরা বারবার বলছি যে যে খাবারগুলো চিংড়ি চাষের সময় খাবে না মাটিতে নিচে পড়ে যাবে জলের ক্ষেত্রে পলিউশন বা দূষণ সৃষ্টি করবে তা রোগের সৃষ্টি করতে পারে ফলে জল বা ওয়াটারটাকে এক্সচেঞ্জ করতে হতে পারে করতে হবে এক্ষেত্রে ব্যাপক পদ্ধতিতে প্রতিদিন প্রায় 10 শতাংশ জল এক্সচেঞ্জ করতে হবে রায়নিবির পদ্ধতিতে 10 থেকে 12 14 15 শতাংশ অনেক ক্ষেত্রে 20 শতাংশ এক্সচেঞ্জ করতে হবে কারণ চিংড়িকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে তাকে রোগ মুক্ত রাখতে হবে এবং নিবির পদ্ধতিতে 30 শতাংশ মোটামুটি ভাবে প্রতিদিন তিনজনের চিরায়চরিত পদ্ধতিতে অ্যারেশন লাগে না কিন্তু বাকি পদ্ধতিতে বলে অ্যারেটার অ্যারেটারের কাজ আমরা আর ব্যাখ্যা করছি না আমরা আগেই বলেছি জলের মধ্যে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণটাকে আমাদের বাড়া ঠিক এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা যদি দেখি চিরায়চরিত পদ্ধতিতে মোটামুটি ভাবে প্রোডাকশন প্রতি বছর প্রতি হেক্টর যদি জল থাকে প্রতি বছর আমরা সেখানে দেখি 0.5 টন এরকম ভাবে উৎপাদন হতে পারে ব্যাপক পদ্ধতিতে সেই উৎপাদন হয়ে যায় 1 থেকে 1.5 টন প্রতি হেক্টর প্রতি ক্রপ একবার চাষ করলে 1 থেকে 1.5 টন প্রতি হেক্টরে প্রায় নিবির পদ্ধতিতে 4 থেকে 5 টন প্রতি হেক্টর প্রতি ক্রপ ফলে উৎপাদনশীলতা বাড়ছে কিসের সাথে বাড়ছে তার স্টকিং ডেনসিটি তার পুকুরের আয়তন তার সায়েন্টিফিক ওয়াটার এক্সচেঞ্জ তার অ্যারেশন সবগুলোর সাথে এবং নিবির পদ্ধতিতে এটা 10 থেকে 20 টনও হতে পারে ফলে চাহিদার সাথে সাথে আমাদের বৈজ্ঞানিক উপায়ে ব্যবহার করার সাথে সাথে স্বাভাবিকভাবেই আমরা দেখছি উৎপাদনশীলতা বাড়ছে ফলে আমরা যেহেতু চিংড়িকে একেবারে আমরা আলোচনার প্রথমে বলেছি এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ অর্থকরী ফসল এবং একে রপ্তানি করে প্রচুর পয়সা আয় করা যায় ফলে বৈজ্ঞানিক উপায়ে আমরা একে চাষ করে অনেক বেশি অর্থ উপার্জন করতে পারব কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আমরা দিই এদের ক্ষেত্রে স্যালিনিটি জলের যে লবণাক্ততা পাঁচ থেকে পঁচিশ পিপিটি इनलेट एउटलेट अवश्य এবং একই সাথে অ্যারেটারের দরকার এখন পুকুর প্রস্তুতি আমরা বলেছিলাম মনে পড়ছে সাধু জলের চিংড়ি চাষ ম্যাক্রোম্যাকিয়াম রোজেনবার্জের ক্ষেত্রে আমরা বলেছিলাম পুকুরটাকে সানড্রাইং করতে হবে এদের ক্ষেত্রে আমরা যেহেতু বলেছি শীতকালে কম বৃদ্ধি গরমকালে বা শীতের শেষে গরমের শুরুতে বেশি বৃদ্ধি ফলে ডিসেম্বর থেকে জানুয়ারি এই মাসটাকে আমরা পুকুর শুকানোর কাজে রেখে দিতে পারি আমরা এই সময় যেহেতু বৃষ্টি কম আমরা এই সময় পুকুরটাকে খনন করে সরাসরি সূর্যের আলোক ডাইরেক্ট এক্সপোজার সরাসরি সূর্যের আলোকে মাটিটা শুকিয়ে গেল তাকে চাষ দিলাম এবং চাষ দেওয়ার পর তার মধ্যে যে যে জিনিস প্রয়োগ করা আমরা তার ফার্টিলিটি বাড়ালাম 
এবং চাষ দিয়ে আমরা রেখে দিলাম এবং আমরা মাটির টেক্সচার একই রকম যাতে বেলে দোয়া হয় পারগুলো একটু ঢাল হয় এরকম পরিস্থিতির মধ্যে আমরা সূর্যালোকে প্রখর সূর্যালোকে পনেরো থেকে কুড়ি দিন সরাসরি রেখে মাটিটাকে শুকনো করলাম এবার আমরা ইনলেট দিয়ে জল সেটা কোনো খাড়ি থেকে আমরা জল সরাসরি সেই খাড়ি থেকে জল আমরা নিয়ে আসতে পারি নিয়ে এসে ইনলেটের মাধ্যমে পুকুরের মধ্যে একশো পঞ্চাশ থেকে একশো আটি সেন্টিমিটার ডেপ পর্যন্ত আমরা পূর্ণ করলাম এবার আমরা দিলাম চুন পিএইচ ঠিক করতে হবে এক্ষেত্রে চুনের পরিমাণটা তাদের পিএইচ এর ঠিক করার উপর ডিপেন্ড করে পাঁচশো থেকে দু হাজার কেজি প্রতি হেক্টার এরকম অনুম অনুপাতে যতক্ষণ না পিএইচটা তাদের নির্দিষ্ট অপটিমাম হচ্ছে অর্থাৰ সেই 6.5 টু 9 আমরা যেটা লিখেছি যতক্ষণ না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত এদের সেই অনুপাতে আমাদের চুন প্রয়োগ করতে হবে আর জল প্রবেশ করার সময় এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু কিছু ভাইরাস ওই যেহেতু আমরা খাড়ি থেকে জল প্রবেশ করাবো কিছু কিছু খ্র্যাপ থাকে কাঁকড়া তাদের সাথে সাথে না ক্যারিয়ার হিসেবে তারা কিছু কিছু ভাইরাসকে নিয়ে আসে এবং অনেক আনওয়ান্টেড জিনিস ওই পুকুরের মধ্যে ঢুকতে পারে মলে ওই ইনলেটে একটা ছাকুনি দিতে হবে নেট দিতে হবে মোটামুটি মেস সাইজ নেট এবং সেই নেটটা থাকবে আর ওই খাড়ি থেকে জল ভিতরে প্রবেশ করবে ফলে আনওয়ান্টেড অপ্রয়োজনীয় জিনিসগুলো বা বড় জিনিসগুলো যেগুলো চাষের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করতে পারে সেগুলো আর জলের মধ্যে প্রবেশ করলো না শুধুমাত্র একেবারে ক্লিন ক্লিয়ার ওয়াটারটা আমাদের জলের মধ্যে আমাদের পুকুরের মধ্যে প্রবেশ করলো এবারে আমাদের ফার্টিলিটি বাড়াতে হবে ইউরিয়া প্রয়োগ করলাম আমরা মোটামুটি ভাবে ছ কেজি থেকে দশ কেজি প্রতি হেক্টার এবং তারপরে আবার পুনরায় জল প্রথমে জলটা তাদের ডেপ থেকে দশ সেন্টিমিটার এতটা জল প্রবেশ করলাম তারপরে সেখানে আমরা ইউরিয়া দিলাম সেখানে সুপার ফসফেট দিলাম দিয়ে তার প্ল্যাংটেন গ্রোথটাকে তৈরি করে তারপরে আবার জল এক সপ্তাহ পরে আমরা প্রবেশ করালাম আশি থেকে নব্বই সেন্টিমিটার এবং আমরা যেটা বলছি এরপরে আরো সাত দিন রেখে দেবার পরে তাতে আমরা চিংড়ির চারা দিতে থাকলাম কি অনুপাতে দেব আমরা যেটা বলছি মনে করছে আমরা যেটা বলতে চাইছি সেটা হলো ব্যাপকের ক্ষেত্রে এক হেক্টারে এক লাখ প্রায় নিবিড়ের ক্ষেত্রে জলের উপর ডিপেন্ড করে পুকুরের পরিবেশের উপর ডিপেন্ড করে এক থেকে তিন লাখ আর নিবিড়ের ক্ষেত্রে পাঁচ থেকে দশ লাখ কিন্তু আমরা বারবার বলছি এক্সপেরিমেন্টালি আমরা ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে সেমি ইন্টেন্সিভ পদ্ধতিটা ব্যবহার করে থাকতে পারি এই সব পদ্ধতিতে চাষ করার ফলে আট থেকে ছয় থেকে আট মাসের মধ্যে প্রায় তিরিশ থেকে চল্লিশ গ্রাম ওজনের পেনিয়াস মনোডন বা পেনিয়াস ইন্ডিকাস এদেরকে আমরা পাই এবং পঁচিশ থেকে চল্লিশ গ্রাম ওজনের চিংড়ির বাজার মূল্য সব থেকে ভালো যেগুলো বাগদা আগেরটা আমরা বলেছিলাম গলদা এটা বলছি বাগদা বাগদা চিংড়ি নোনা জলে বা ব্যাক ওয়াটারে চাষ করা কিন্তু স্বাভাবিক ভাবে আমাদের পিওডিক্যালি জলের যে পরিস্থিতি সেই পরিস্থিতিটাকে বা তার স্যালিডিটি তার পিএইচ তার টেম্পারেচার তার অন্য অন্য ব্যাপার বা তার বিভিন্ন নাইট্রেট কম্পাউন্ড গুলো অর্গানো ফসফেট নাইট্রোজেন নাইট্রেট 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 অ্যামোনিয়াকেল নাইট্রেট এগুলো চিংড়ির ক্ষেত্রে চাষের ক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্বাভাবিক বলেই ভাবে এগুলোর পরিমাণ সবসময় অপ্টিমাম রাখার জন্য আমাদেরকে চেক করতে হবে এবং এরকম ক্ষেত্রে আমরা দেখি যদি একেবারে বৈজ্ঞানিক উপায়ে আমরা চাষ করতে পারি আমরা খুব ভালো রেজাল্ট পাবো এবং আমরা খুব ভালো রেজাল্ট পেতে পারি বাগদা চিংড়ির ক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখতে পারি এদের যে যে রোগগুলো হয় খিদা কমে যায় দৈহিক বিকৃতি ঘরে পেশিগুলো একেবারে ক্রিস্টাল ক্লিয়ার স্বচ্ছ হয়ে যায় গতি মন্তর হয়ে যায় অ্যাপেটাইট লস করে ক্ষুধা তৈরি হয় দীর্ঘ সময় ধরে খোলস ছাড়তে থাকে এবং গায়ের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ছোপ এগুলো হতে পারে এখন মজার ব্যাপার আমরা একটা জিনিস আলোচনার মধ্যে একটু বাদ রেখে গেছি এদের ক্ষেত্রে চারাগুলো একেবারেই খাড়ির কিনারা থেকে আমরা নেট দিয়ে সংগ্রহ করতে পারি এবং ওই সাধু জলের ওই মাক্রোব্যাকিয়াম রোজেনবার্জির মধ্যে তাদেরকে পৃথক করতে পারি ঠিক একইভাবে আমরা এদের ক্ষেত্রে খাড়ি থেকে সংগ্রহ করতে পারি নেট দিয়ে বা আমরা তাদেরকে হ্যাচারি থেকে সরাসরি নিয়ে আসতে পারি এবং এদের ক্ষেত্রে সাপ্লিমেন্টারি ফুড হিসেবে আমরা বাজারে তৈরি অনেক ধরনের খাবার আইটেমিয়া সে আইটেমিয়া খাওয়াতে পারি বা অন্য অন্য যে খাবারগুলোর কথা বলেছিলাম সেই খাবারগুলো আমরা 
এদেরকে আগে আলোচনা করেছি সেগুলোকে আমরা দিতে পারি মোটের উপর আমরা যদি বলি যে এরকম একটি অর্থকরী ফসল তাকে যদি আমরা বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষ করতে পারি তাতে আমরা শুধু প্রাণীবিদ্যার ক্ষেত্রে ছাত্র হিসেবে সফল হব না আমরা ব্যবসায়িক দিকে আমরা মানুষকে অন্য অন্য চাষিদেরকে অনেক বেশি বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আমরা দিতে পারব এবং আগামী দিন আমরা যদি সঠিকভাবে এর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সম্পর্কে সঠিকভাবে আমরা যদি জানতে পারি আমরা উপকৃত হব বিজ্ঞান উপকৃত হবে এবং এর প্র্যাকটিস এর প্রয়োগের মাধ্যমে চাষিরা উপকৃত হবে এবং চাষিরা অনেক বেশি অর্থনৈতিক ভাবে স্বনির্ভর হতে হবে ফলে ম্যাক্রোভ্যাকিয়াম রোজেনবার্জ বা নন পেনিট বা পেনিয়াস মনোডন পেনিট এর আমরা পার্থক্য নিরূপণ করেছি প্রাণী জগতে অবস্থানের কথা বলেছি এর চাষের পদ্ধতি আমরা বলেছি সাধু জলে আমরা নোনা জলের চাষের পদ্ধতি বলেছি এবং সর্বোপরি এর বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আমরা তাকে আজ বিশ্লেষণ করেছি আমার মনে হয় আমার ছাত্র ছাত্রী এবং শ্রোতা বন্ধুরা নিশ্চিতভাবেই আজকের আলোচনা এবং আপনাদের পাঠ্য পুস্তকের সাথে এগুলোকে মিলিয়ে আরও বেশি বেশি করে জ্ঞান আহরণ করুন এবং নিজেকে বিজ্ঞানের প্রাণীবিদ্যার একজন ছাত্র হিসেবে এই বিশেষ বিষয় সম্পর্কে আরও জ্ঞান আরোহণ করে নিজেকে পরিপূর্ণ করুন যা সমাজের কল্যাণে এবং ছাত্র হিসাবে আপনার জন্য নিশ্চিতভাবে ভালো হবে আমাদের সকলকে নমস্কার